¿Qué tal cabros? ¿Cómo están? Bueno, video hoy nuevamente en la bodega, pero se trata del Yaris. Eh, vamos a hacerle las mantenciones. Bueno, algunas de las mantenciones, porque ya le había hecho otras preventivas anteriormente cuando fuimos a pista. Ahora vamos a correr a los piques eh, este domingo. Así que nada, vamos a hacerle el cambio de aceite, que la verdad el otro aceite yo se lo cambié hace súper poco, pero como fuimos a correr, le dimos harto uso... Lo vamos a cambiar, así que nada, de eso se trata el video de hoy eh, Le vamos a hacer las mantenciones al Yari, vamos a ver qué vamos a llevar para mañana Herramientas, las ruedas que tenemos que colocarle y todo ese tipo de cosas so Lo primero que le haremos al Yari es cambiarle el aceite eh, le acabo de ver el kilometraje que lleva este aceite, recuerdan que le dije que lo había cambiado hace poco y tiene casi 3.000 kilómetros, anda como por ahí, pero se lo vamos a cambiar por temas de que eh, me mandaron unos uno aceites para probarlo y le quiero colocar ese a ver qué tal rinden, eh, vamos a cambiar solamente el aceite porque el filtro de aceite que va ahí abajo en este caso en los Yaris, allá eh, se lo coloqué original de Toyota y tiene súper poco kilometraje así que nada vamos a tratar de darle con ese filtro por ahora pero vamos a sacar primero el perno 14 que lleva abajo el cárter del Yari que es un perno 14 sacamos el aceite y colocamos el nuevo ahí se lo mostramos en esta ocasión vamos a ocupar este aceite es un Zenum 10 w 40 eh, me lo enviaron para probarlo la verdad no sabemos qué tal será porque es una nueva marca que está llegando pero eso vamos a probarlo si sale bueno obviamente vamos a decir que es súper bueno y si sale malo vamos a tener que decir que es malo pero no creo cabrón no creo son 4 litros el Yari usa como 3 litros 8 así que va a sobrar un poquito y nos enviaron también aditivos que uno es para el aceite y otro es para el combustible venden todo tipo de de lubricante y aditivo se los dejo en todo caso la página aquí abajito para que vayan a ver qué les parece pero eso este es el aceite que vamos a ocupar hoy vamos a, a cambiarlo vamos a probarlo y vamos a dar la opinión de él así que nada gracias gracias seno chile colocamos ya el tapón del cárter vamos a proceder a echar el aceite es de un color negro cabrón miren se alcanza a apreciar ahí o no negro el aceite vamos a ver qué tal vamos a echarle la medida que ocupa el yari lo otro lo vamos a dejar obviamente para ir rellenando porque el yari consume aceite y bueno casi todos los yari está lo más nuevo bueno todo motor consume un poco de aceite así que vamos a dejar lo que sobre para llevarlo a, a las carreras así que nada lo vaciamos y estaríamos ya listos con el cambio de aceite el cambio de aceite nos sobró un poquito de los 4 litros ahí están los otros ya vacíos eh, no le vamos a echar en esta ocasión lo, el aditivo para el aceite el, de la, el del combustible quizás lo ocupemos mañana pero el del aceite por ahora no vamos a, a terminar de de colocar todo el raprete del perno del cárter y estaríamos listos ya con el cambio de aceite llegó también el, el Yari Sport que le cambiamos ayer el el kit de embrague completo y el soporte de motor vamos a cambiarle las pastillas ese ahora y este ya está casi casi el Yari ya está listo ahora hay que cambiar las pastillas al de acá este hace un tiempo le hicimos swap de 1.5 ayer le cambiamos el kit de embrague y soporte de motor trasero eh, los videos se los dejo ahora Ya cabros, día de hoy entrando a la bodega, este Yari, anteriormente le hicimos un swap de 1.5 y otras cositas más, pero hoy viene por cambio de embrague porque el embrague que tiene era el original y ya está fallando, así que nada, lo vamos a cambiar porque este domingo vamos a ir a, a correr con este y obviamente el mío que está por ahí atrás, pero nada, cambio de embrague hoy, ahí vamos a mostrar el disco que le vamos a colocar y la prensa. 
Empezamos ya con el desarme, eh, sacamos lo que son los ejes palier, ambos, sacamos todos los pernos de la caja igual, los que van por arriba y los que van por abajo, eh, y ya estaríamos listos para sacar la caja. Hay que sacar el soporte del lado obviamente de la caja igual, pero lo demás ya está todo listo. La prensa que vamos a ocupar es de Speed Clutch, que es el auspiciador de, del canal. La misma que tiene Millari, vamos a ocupar la misma misma y el embrague cambia, el embrague cambia, el embrague es un embrague rígido de 6 de seis, seis pastillas, así que nada, vamos a colocar esto, vamos a ver qué tal queda, porque el embrague que tenía este auto andaba re mal, así que se viene prensa y embrague nuevo. Aprovechar de cambiar igual el soporte, este es un soporte que hice yo, lo vamos a probar, es rígido, rígido, brígido y este es el que tenía, igual ya se estaba cortando ahí como ven, si se puede ver, sí. se estaba cortando así que preferimos colocar este porque el embrague igual va a zapatear caleta. Estábamos leseando porque la, el volante, el volante que tenía este auto no es igual al, a la prensa ni al disco. ¿Por qué? Porque este es volante de 1.3 y este es volante de 1.5. Ejemplo. Entonces le colocamos uno de glanza ahora y ya estamos listos. Así que vamos a colocar el soporte, vamos a montar la caja otra vez, que está por acá. Vamos a montar la caja y a probar, a probar. Como vieron, eso fue lo que se le hizo al, al otro Sport. Ahí el cachorro ahora está colocando la rueda, ya se le cambió pastilla a ese lado, se le colocó grasa a los pasadores para que no suenen y todo lo que se, se debe hacer. Y por acá tenemos las llantas que vamos a ocupar mañana, que varios me preguntaban que qué llantas ocupo para correr. Son estas, son aro 13 por 7 y los neumáticos son unos Nankan AR1. Eh, eso ocupo yo, la verdad es que andan re bien, re bien e incluso que... Yo creo que me falta potencia para mover bien esos neumáticos porque se pegan súper súper bien, no he tenido nunca ningún problema con la salida con esos neumáticos. Las llantas que vamos a ir puestas son estas mismas y atrás quizás lleve unas 14 para colocarle o si no esa misma, pero yo creo que vamos a llevar las 14. Este me está mirando ahí con cara de loco. Ven. Así que nada, eso. Vamos a cargar ahora la herramienta igual, que pienso llevar varias herramientas de aquí. Por si pasa algo, obviamente, vamos a llevar una maleta, una maleta completa, los destornilladores, alicate, ese que igual me ha servido caleta, y la gala. Y ya estaríamos listos para irnos. Yo creo que el día de hoy nos vamos a Temuco, mañana son las carreras, así que nada, eso, vamos a cargar todo, lo que son el aceite, agua, el aditivo del combustible, igual lo vamos a echar, y todo, 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 todo. Bueno, cuando tengamos el auto cargado, ahí vamos a mostrar qué es lo que llevamos tenemos ya algunas cosas cargadas eché la maleta de herramientas eché un bolsito con más herramientas eché agua aceite ambas ruedas delanteras voy a ver si he hecho la otra trasera porque igual es poco el espacio y harto peso para el viaje que, que vamos a tener eh, qué más y eso le saqué el audio igual le tuve que sacar el audio porque no me caían tantas cosas y para aliviar peso para allá Así que nada, lo demás está todo bien, todo bien. Midimos el aire de la rueda, apretamos bien las tuercas, el cambio de aceite está listo. Así que ya nada más que nos queda viajar. Ya, como vieron, ya hicimos el cambio de aceite, tenemos todo, 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 todo ya casi listo. Me falta echar una que otras cosas, más cosas personales, porque el auto ya está operativo. Eh, hay que echar la gata todavía, que la, la voy a ocupar para revisar que esté todo bien el lado allá por el tema del escape que el otro día se me soltó y bla bla, bla. ahí en el video pasado lo vieron así que vamos a revisar eso ahora y ya estaríamos listos eh, yo viajo a Temuco hoy porque hoy es sábado mañana se corre pero viajo hoy para no pegarme el pique el mismo día así que nada eso eso obviamente no lo van a ver lo van a ver mañana o en el próximo video que salga así que eso cabrón nos vemos el otro ya igual ya está listo 100% operativo para irse a los piques Así que nada, nos vemos ya, esperemos que los piques estén buenos, que no falle nada, si falla, lo reparamos, nos venimos como sea. Pero eso cabrón, nos vemos mañana, gracias a todos por el apoyo y nos vemos pronto.